മൂവി ട്രാക്കറിന്റെ മിത സീരീസിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കാണുന്ന ഒരു സ്പോർട്ട് ക്രിക്കറ്റ് ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോസിന്റെ ഇൻസൈഡ്സ് വാട്സ്ആപ്പ് എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന വർഷം ആസ് എ യൂട്യൂബർ നല്ല മാറ്റം വന്നൊരു വർഷം എന്ന് വേണേൽ പറയാം കാരണം ഞാൻ അത്രമാത്രം സീരിയസ് ആയി എടുക്കാതിരുന്ന റിവ്യൂ സെക്ഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സോ മുന്നേ ചെയ്തിരുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്ററായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ സീരീസിൻ്റെ റിവ്യൂസ് എല്ലാവരും ചോദിച്ചപ്പോൾ അത്ര പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ സീരീസ് കാണുന്ന ഒരാളൊന്നല്ല മുന്നേ അങ്ങനെ ഒന്നും കണ്ടിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ വർഷം സി ഫൈവിൻ്റെ അത് ഫൈനൽ കോൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൻ്റെ സാക്രഡ് ഗെയിംസ് ബാഡ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോസിൻ്റെ അത് ഫാമിലി മാൻ ആൻഡ് ഫൈനലി ദ ലേറ്റസ്റ്റ് വൺ ഇൻസൈഡ് എഡ്സ് സീസൺ ടു ഞാൻ സീസൺ വണ്ണിനെയും കുറിച്ചിട്ടും ഈ ഒരു റിവ്യൂയിൽ പറയുന്നുണ്ട് സോ രണ്ട് സീസണും കണ്ടിട്ടുള്ള എൻ്റെ കുറച്ച് തോട്ട്സ് ഞാൻ പറയാം സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ദ റിവ്യൂ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തുടങ്ങിയൊരു സ്പോർട്ട് പിന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള ഒരു റൈവലറി ആയി മാറിയൊരു ഗെയിം ക്രിക്കറ്റ് പിന്നെ ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ടെസ്റ്റ് ഫോമാറ്റിലും ഒ ഡി ഐ ഫോമാറ്റിലൊക്കെ കളിച്ചു തുടങ്ങി പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് തന്നെ മാറ്റിയ ഒരു ഇവൻറ്റ് വന്നു ഐ പി എൽ ഇതോടെ ടി ട്വൻറ്റി ഫോർമാറ്റിൻ്റെ ഒരു ട്രെൻഡായി മാറി ഇതിനുശേഷം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും ഇതുപോലത്തെ പ്രീമിയർ ലീഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ വേൾഡിലെ തന്നെ നമ്പർ വൺ പ്രീമിയർ ലീഗായിട്ട് ഐ പി എൽ മാറി ഒരു കാലത്ത് ഭയങ്കര ആഘോഷമായിരുന്ന ടെസ്റ്റ് ഒ ഡി എ ഫോർമാറ്റിനൊന്നും ഇപ്പോൾ പഴയ രീതിയിലുള്ളൊരു സെലിബ്രേറ്റിംഗ് നേച്ചർ ഒന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ടി ട്വൻറ്റി ഫോർമാറ്റിൻ്റെ കടന്നു വരവ് തന്നെയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഐ പി എല്ലിനെ കുറിച്ചിട്ടും ടി ട്വൻറ്റി ഫോർമാറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നത് എന്ന് യെസ് ദർ ഈസ് സം കണക്ഷൻ ഫോർ ഐ പി എൽ വിത്ത് ദി സീരീസ് അതെന്താണ് ഇപ്പോൾ പറയാം കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഐ പി എല്ലിൽ മാച്ച് ഫിക്സിങ് ബുക്കിംഗ് ബെറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടന്നിരുന്നു ഇതിനെതിരെ ലീഗൽ ആക്ഷൻസ് എടുക്കുകയും മാച്ച് ഫിക്സിങ്ങിൽ ഏർപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ നല്ല പണിഷ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു ഈ ഒരു സീരീസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഐ പി എല്ലുമായിട്ട് ഒട്ടേറെ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മെയിൻലി ദ ടു മെയിൻ ലീഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്ലേഡ് ബൈ തനുജ് ഗുരുവാനി ആൻഡ് അങ്കൻ ബേദി വായു രാഘവൻ ആൻഡ് അരിന് വശീഷ് വായു രാഘവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്റ്സ്മാൻ ആണ് മുംബൈ മാവറിക്സിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആണ് ഈഗോ മൈൻഡഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഹാർട്ട് ഹീറ്റഡ് അപ്രോച്ച് എവിടെയൊക്കെയോ വിരാട് കോഹ്ലിയെ നോക്കി ഉണ്ടാക്കിയ പോലത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അരിവിൻ വശീഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂളായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപ്റ്റനാണ് നല്ല ക്ഷമയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഏറെ കുറെ എം എസ് ധോണിയുടെ പോലെ എന്നൊക്കെ പറയാം പിന്നെ എലക്ഷൻ കാരണം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് ഐ പി എല്ലിൽ മാറ്റേണ്ടി വന്ന അവസ്ഥയും പിന്നെ പത്മാവതി ഫിലിം ബാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റൊക്കെ ഈ ഒരു സീരീസിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുക നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഫിലിംസും സീരീസും തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ടാഗ് ലൈൻ കാണിക്കാറുണ്ട് ഈ സ്റ്റോറിയിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സോ ഈ ഇൻസിഡൻ്റ് ഒന്നും റിയൽ ഇൻസിഡൻറ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു സീരീസ് നോക്കുമ്പോൾ റിയൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് നോക്കിയിട്ട് അത് ഫിക്ഷണലാക്കി മറ്റൊരു അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബോളിവുഡ് ഇപ്പോൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് വേസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടറാണ് വിവേക് ഒബ്രോയി കാരണം ടാലൻസ് ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ഫിലിംസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗ്രിറ്റി ഗ്രാൻഡ് മസ്തി ക്രിസ്ത്രി ഒരു നല്ല നടനെ എങ്ങനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ആ ഒരു ഫിലിംസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബോളിവുഡ് മാറ്റിപ്പിടിച്ച് തമിഴിൽ പോയിട്ട് വിവേകത്തിൽ നെഗറ്റീവ് റോളൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ എക്സ്പെക്ടേഷനിൽ ഒതുങ്ങിയൊരു ക്യാരക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ വെറും കാറ്റിൽ പറത്തുന്ന ഓവർ ആക്ഷൻസ് കാണിച്ച വിനയ വിധേയരാമ ബട്ട് ഫൈനലി ലൂസിഫറിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ വിവേക് ഒബ്രോയി എന്ന ആക്ടറിന് ട്രൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണിക്കാൻ പറ്റിയ പെർഫോമൻസ് ആ ഒരു ഫിലിമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻസൈഡ് എഡ്ജിലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വിക്രാന്ത്
ഈ ഒരു സീരീസിൽ തോന്നിയ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ യശ് വർദ്ധൻ പാട്ടിൽ എ കെ എ ബൈസബ് എന്താണെന്നറിയില്ല ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓവർ റേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം എങ്ങനെയൊക്കെ പണി കൊടുത്താലും അതൊന്നും ഒരു സീനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുഷ്പം പോലെ എല്ലാ ഇഷ്യൂസും സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ മാർവലിൻ്റെ താനോസിനെ പോലും എൻ്റെ ഗെയിമിൽ തീർക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നല്ല രണ്ടുവട്ടം ആൻഡ് ഇത് കുറച്ച് ഓവറായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് സീസൺ വണ്ണിൽ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് തകർത്തിരുന്ന വിവേക് ഒബ്രോയെ സെക്കൻഡ് സീസണിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സീസണിൽ കൊടുത്തൊരു സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നില്ല പെർഫോമൻസും ഷോ സ്റ്റീലിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് സീസണിൽ കൊടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് സെക്കൻഡ് സീസണിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ദേവേന്ദർ പ്രശാന്ത് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ എന്താ പറയുക ആദ്യത്തെ എട്ട് എപ്പിസോഡിൽ അനാവശ്യ കോമ്പിനേഷൻ സീൻസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ത്രില്ലും കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നില്ല എന്നാൽ അവസാനത്തെ രണ്ട് എപ്പിസോഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവരെ നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മന്ത്ര എന്ന ക്യാരക്ടർ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്വപ്ന പബ്ബിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിലും വെറുതെ ഗ്ലാമറസ് ആക്കി കാണിക്കാനും വായുരാഘവനുമായിട്ട് റൊമാൻസ് കാണിക്കാൻ പറ്റൊരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് മാത്രമുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഈ ഒരു കാസ്റ്റിൽ ചേർത്തപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് വൈസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സ്വപ്ന പബ്ബിക്കില്ല പെർഫോമൻസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്കൻ ബേദിയുടെ അരവിന്ദ് വശീഷ് എന്ന ക്യാരക്ടർ മികച്ച രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു നാച്ചുറൽ ആക്ടിംഗ് ഒക്കെ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിച്ച ചട്ടയുടെ സെറീന മാലിക് മോശമൊന്നുമല്ല ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ പലയിടത്തും പാവമായിട്ട് തോന്നിയൊരു ക്യാരക്ടർ എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി പവർ കിട്ടിയപ്പോൾ ചിന്താഗതിയും അതുപോലെ തന്നെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊക്കെ മാറുന്നു പിന്നെ തനുജ് വിരിവാനിയും സയാനി ഗുപ്തയും ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സായ വായു രാഘവൻ ആൻഡ് റോഹിണി നല്ല പെർഫോമൻസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സീസൺ വണ്ണിലെ പോലെ തന്നെ സീസൺ ടൂലും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ സീൻസൊക്കെ ഇവർ ചെയ്തിരുന്നു അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സിദ്ധാർത്ഥ് ചതുർവേദി ആദ്യ സീസണിൽ മികച്ച പെർഫോമൻസൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും സെക്കൻഡ് സീസണിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അനാവശ്യ സീൻസൊക്കെ കുത്തിക്കയറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ നല്ല സീൻസൊന്നും ഈ ഒരു സീരീസിൽ വരുന്നില്ല പിന്നെ എന്താ പറയുക അവസാനത്തെ രണ്ട് എപ്പിസോഡിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു സീരീസിലെ മറ്റു ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടേറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല സീസൺ വണ്ണിനെ സീസൺ ടൂമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ലൊക്കേഷൻസ് കളർ ഗ്രേഡിങ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ഇതൊക്കെ നൈസായിട്ട് സീസൺ ടൂവിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സസ്പെൻസും ടെസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ സെറ്റാക്കി വന്നപ്പോൾ സീസൺ വണ്ണിൽ കിട്ടിയൊരു ത്രില്ലിങ്ങും ഒരു ടോട്ടൽ എക്സിക്യൂഷണൽ ഫാക്ടറൊന്നും സീസൺ ടൂവിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല സീസൺ വണ്ണിൽ നല്ല ത്രില്ലിങ് ഉള്ളൊരു എൻഡിങ് ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ സീസൺ ടൂവിൻ്റെ എൻഡിങ് അത്ര സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല പവർ പ്ലേ ലീഗിൽ നടക്കുന്ന ബുക്കിങ് മാച്ച് ഫിക്സിങ് ഡ്രഗ്സ് ക്യാം ഒക്കെ നൈസായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സീസൺ വണ്ണ് കണ്ടാൽ ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും സീസൺ ടു ജസ്റ്റ് ഒരു ആവറേജ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാൻ മാത്രമുള്ളൂ എല്ലാവരും ഇൻസൈഡ് അടിച്ച് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നതെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം അപ്പം നിങ്ങൾക്കുള്ള വീഡിയോ ഐഡിയോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇട്ടൌൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഡിയാം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റു വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി വിട്ടുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ക്ലോർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ബൈ ബൈ ഗായ്